মানের কম্পনের আলো যদি কোন ধাতব পদার্থের উপর আপোষিত হয় বা এটিকে আমরা যদি যথোপযুক্ত মানের কম্পাঙ্ক বলি কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট কোন আলো যদি কোন ধাতব পদার্থের উপর আপোষিত হয় তাহলে ওই ধাতব পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণ হয় আর এই ঘটনাটি হলো তোমার ফটোতড়িত ক্রিয়া তো ফটোতড়িত ক্রিয়ার সাথে যেহেতু ওই তরঙ্গের শক্তির সম্পর্ক আছে আর শক্তির সম্পর্ক কম্পাঙ্কের সাথে জড়িত আর এই কম্পাঙ্ক সাথে শক্তি সম্পর্ক এটি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অন্যতম আলোচনার বিষয় বা পর্যালোচনার বিষয় কিন্তু চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান এই ফটোতড়িত ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় ব্যর্থ হয়েছে এখানে একটা এখানে ফার্স্ট প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান বা চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্ব এটি কি আসলে এটি হল চিরায়ত এর প্রতি শব্দ হল চিরন্তন ইউনিভার্সেল যেটা আগেও ছিল এখনো আছে এবং ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে এই চিরায়ত জিনিসটা আমরা কন্টিনিউসলি করি দুয়ে দুয়ে চার হয় দুই তিনে পাঁচ হয় এটা কোনো দিনই ছয় হবে না আজও না ভবিষ্যতেও না এবং অতীতেও কখনো হয়নি এই যে ক্লাসিক্যাল চিরায়ত কিছু কথা থাকে কিছু বাণী থাকে কিছু সুর থাকে সেটা যে ভাষাতেই হোক সেগুলো কালো জয়ী কিন্তু বাণী সুর বা গান হয়ে থাকে যেটি আজ থেকে একশো বছর আগে মানুষের ভালো লাগছে এখনো লাগতেছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও লাগবে যে চিরায়ত জিনিসটা অনেকটা এরকম এটা মানুষের মনের মানবীয় অনুভূতির সাথে সংগতিপূর্ণ এখানে যা দেখা যাবে বোঝা যাবে সেটির সাথে মানুষ সাধারণত দ্বিমত করার কোনো যুক্তি কোনো কারণ খুঁজে পাবে না কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর অনেকগুলো বিষয় আছে যেটিতে মানুষের মনের ভিতরে এক ধরনের সন্দেহ তৈরি হবে তার মনের অনুভূতির সাথে এটি সঙ্গতিপূর্ণ মনে হবে না মনে হবে কি জানি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে না এরকম হওয়ার কথা না জানি কেমনে মান হচ্ছে মানুষ অনেক সময় বলে কিন্তু এরকম এখন আমি এই ঘটনাটার অন্তত একটি উদাহরণে আসি যখন আমরা কারেন্ট ঝালাইয়ের কাজ করতে দেখি তোমার নিশ্চয়ই এই ধরনের দৃশ্য কম বেশি দেখার শুধু হয়েছে সুতীব্র আলো কিন্তু সেখানে আলোক ছটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে दोकानदार तुम जमा सह विभिन्न कपड़ चपड़ बिक्री तीन विभिन्न ভাবে প্রভাবিত করার জন্য কাস্টমারকে তারা কিন্তু এগুলো করে থাকে ফলে দেখা যায় একটা কাপড়ের অরিজিনালি কালার যেটা সেটা কিন্তু ওখানে ফুটে ওঠে না ওখান থেকে নিয়ে দেখে নিয়ে আসলো একটা কালার বাহিরে এসে দেখে আর একটা এরকম ধোকাবাদির শিকার অনেকেই হয়ে থাকে তো এরকম ক্ষেত্রে অনেকেই যারা এটা বোঝে তারা বলে যে আপনার অন্য সমস্ত লাইট অফ করে শুধু সাদা লাইটটা দিয়ে রাখেন তাতে আমরা দেখে সাদা লাইটে হয় কি ওই কাপড়ের যে অরিজিনাল কালার সেটা ফুটে ওঠে কিন্তু ওই কালার গুলো কিন্তু একটু ভিন্ন রকম ওই বাতির কিছুটা লালচে মানে ইয়ে টাইপের আর কি তোমার হলো হলুদ টাইপের ফলে দেখা যায় যে ওই কালারের আভাতে ওই ওই সমস্ত জিনিসের কালারই ভিন্ন হয়ে যায় আবার কোনো কোনো দোকানে একটু গোলাপি আভার মানে কালার সিস্টেম আছে মানে এখানে দোকানদারের এটা ডিপেন্ড করে তার মানে এটা দোকানদারদের একটা হচ্ছে যে চালাকি यस অবশ্যই ব্যবসায়িক কৌশল আমি তো মনে করি যে দোকানদারেরা করে কি যে অনেক সময় কাস্টমার আসে বসলে ওনারা একটা বিশেষ লাইট অফ করে দেয় অন করে দেয় 
কাস্টমার চলে গেলে আবার ওই লাইটটা অফ করে দেয় কারণ ওই লাইটটা প্রচুর বিদ্যুৎ খায় ঠিক আছে আবার কোন কোন দোকানে দেখা যায় এটি কন্টিনিউয়াসলি চলে সেই দোকানের গেট আপ এবং ওই দোকানে যে জিনিসগুলো তারা বিক্রি করছে সেটির উপর এটা ডিপেন্ড করে ঠিক আছে সেটির সাথে এটি ডিপেন্ড করে তো এই কারণের জন্য তোমার এটি হয়ে থাকে এগুলো হলো মানবের তার মানব মনের অনুভূতিটা হলো তীব্রতা যে আলো যত বেশি তীব্র মানুষের মনে মন বলবে সে আলো তত বেশি শক্তিশালী কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদের বলতেছে যে না মোটেও না আলোর আমরা ও কতখানি শক্তিশালী কত তার ক্ষমতা এটি আমি ওই আলোর ওই বাহ্যিক তীব্রতা দেখে আমি বের করব না আমি কি দেখে বের করব তার ইন্টারনাল যে তোমার কম্পাঙ্ক আছে আমি সেটি দেখব আর এটি দেখার ফলে আমাদের সহজেই কিন্তু এটি অনুমীয় হয় যে কম্পাঙ্ক সাথে তার শক্তির একটি সম্পর্ক আছে এখন তুমি দেখো বিশ্লেষণ করে বেনি আসহ কলায় সেই বেগুনি নীল এটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক কম কম্পাঙ্কটা অনেক বেশি তার অর্থ হচ্ছে যে এই আলো অধিক শক্তিশালী কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে এখন তুমি তোমার মনকে প্রশ্ন করো যে একটি জায়গায় বেগুনি বা ব্লু কালারের আলো তুমি রাখছো ক্ষীণ আলো আর আরেকটি জায়গায় সুতীব্র লাল বা হলুদ মিশ্রিত লাল কালারের আলো রাখছো যেটা চোখ ঝলসানো আলো মানে আলোর দিকে তাকান যাচ্ছে না এমন তীব্র আলো তোমার মন বলবে না না ওই ক্ষীণ ব্লু কালার আলো জ্বলতেছে তাক বোঝাই যাচ্ছে না ওই আলো শক্তিটা এর কাছে পারবি তাই তাহলে তোমার মন আমার মন আমাদের সবার মানবীয় অনুভূতি বলতেছে তীব্র আলো যেটা সেটি শক্তিশালী কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর থিম এবং তরঙ্গ তত্ত্বের মূল থিম সেটি কিন্তু বলে না তাহলে আগের যে ফিজিক্স যেটা আগেও ছিল এখনো আছে ভবিষ্যতেও থাকবে এবং সেই ফিজিক্স এর যে ক্যালকুলেশন যেটা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স বলা হয় কোয়ান্টাম ফিজিক্স না বা কোয়ান্টাম মেকানিক্স না সেটি কিন্তু দেখে যায় যে একটি ধাতব খন্ডের ওপর তীব্র লাল আলো ফেলা হচ্ছে কোনোভাবেই এক চুল পরিমাণে ইলেকট্রন বের হয়নি অথচ ওই ধাতব খন্ডের ওপরে একটি ক্ষীণ ব্লু কালারের আলো ফেলা হচ্ছে বা বেগুনি কালার আলো ফেলা হচ্ছে সেখান থেকে ইলেকট্রন অনাশি বের হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রন বের হচ্ছে অর্থ কি তার অর্থ হচ্ছে আগে যে আলোটা পড়েছিল তার শক্তির চাইতে হ্যাঁ এই যে ব্লু বা বেগুনি কালারের আলোর শক্তি অনেক বেশি তাহলে সেখানে তো এই তরঙ্গ তত্ত্বের যে আগের যে তত্ত্ব যেটা চিরায়ত তথ্য পুরাতন তত্ত্ব এটি বর্তমানের এই ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ এখানে বর্তমানে এটির ব্যাখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণ কোনটি কোয়ান্টাম মেকানিক্স মূলত এই কথাগুলোর ওপরই ভিত্তি করে এখানকার পুরো বিষয়টি লেখা আছে হঠতরিত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই যে কম্পাঙ্ক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোই কিন্তু এখানে আছে এবং সেখানকার মূল কথা ওটাই যে এটি তীব্রতার ওপর নয় এটি কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিক আছে এটি কোনোভাবেই আমার মনে হয় তুমি একটা কাজ করো এই যে এক থেকে শুরু করে যে পাঁচ পর্যন্ত যে তথ্যটা আছে এটি একটু তুমি তোমার নিজের মতো করে একটু দেখো এবং এখান থেকে কোনো কোনো জায়গায় তুমি আমার এই কথার মূল প্রতিধ্বনি খুঁজে পাবা আবার কিছু কিছু জায়গায় হয়তো তোমার একটু কঠিন লাগতে পারে তাহলে সেই জায়গাগুলোকে একটু স্পেসিফিক ধরে আমাকে একটু প্রশ্ন করো তাহলে মনে হয় তোমার বোঝাটা ক্লিয়ার হবে তুমি একটু দেখে নাও তো পাঁচশো দিন পরে মানে হচ্ছে যে আলোটা পড়বে এটার মানে চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী আলোটা পড়বে তারপরে পাঁচশো দিন পরে ইলেকট্রন নির্গত হবে এবং এটি শুধু তাদের উপরেই ফরজ যাদের সামর্থ্য আছে এটি কিন্তু 
আল্লাহ তালার যে পাঁচটি মৌলিক ফরজের মধ্যে তিনটি হলো সবার জন্য ফরজ ফার্স্ট হলো কালিমা পরে আবার মুসলমানের খাতায় নাম লিখতে হবে আর তারপর পরই যে ফরজ সেটি হলো নামাজ কন্টিনিউয়াসলি আদায় করতে হবে এবং রোজার সময় রোজা রাখতে হবে রমজান মাসে আর বাকি অন্য দুটি হলো সামর্থ অনুসারে তাদের উপর ফরজ সামর্থ নাই তা ফরজ নাই ওকে এখন বিষয়টি হলো যে তুমি মক্কায় হজ করতে যাবা তোমার হজ করার জন্য মিনিমাম পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবে এখন তোমার কাছে দেখা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে আছে হয়তো এক লক্ষ টাকা তাহলে বাকি পাঁচ লক্ষ আরো চার লক্ষ জড়ো করার পরেই কিন্তু হজটি সম্পূর্ণ হবে এবং আমার কাছেও যদি এখন ওই রকম পরিমাণই অর্থ থাকে যে আমি হয়তো যে অর্থ হলে আমি যেতে পারবো সেটি পারছি না তাহলে আমাকেও কিন্তু সেই কাজটি করতে হবে এইরকম আমাদের সবাইকেই করতে হবে এই কাজটি তাহলে এখন আলো পড়ছে কোন ধাতব পদার্থের ওপর যে পরিমাণ শক্তি ওই ইলেকট্রন গ্রহণ করলে ইলেকট্রন ওখান থেকে নিঃসরণ ঘটবে সেই পরিমাণ শক্তি ওই লাল কালালের মানে তীব্র আলোর মধ্যে নেই ওই আলো থেকে শক্তি শোষণ করে ইলেকট্রনকে বের হতে গেলে হয়তো ওই পরিমাণ দিন লাগতে পারে ঠিক আছে ওই পরিমাণ দিন লাগতে পারে কিন্তু যদি ব্লু কালারের বা বেগুনি কালারের আমি যথোপযুক্ত কম্পাঙ্কের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই ইলেকট্রনগুলো সেই পরিমাণ শক্তি সাথে সাথে লাভ করবে এবং এখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইলেকট্রন বের হবে সেটি এখানকার মূল কথা তুমি পরে দেখো এই কথাগুলোই লেখা আছে এবং ওই আলো আলোর আবার এখানে একটা সিস্টেম আছে আলো পড়া অফ তো ইলেকট্রন নিঃসরণ অফ হয় কিন্তু আলো যতক্ষণ পরে থাকবে ততক্ষণ ইলেকট্রন বের হবে আচ্ছা তারপরে আর কয় নম্বরে তোমার তাপের গতি তত্ত্ব মতবাদে বলা হয়েছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল মানে পদার্থের অনুর কম্পন গতি শক্তি বাড়লো এগুলো পড়ছি তো আমরা নাকি এগুলো পড়িনি তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে কি ওর কম্পনের একটা সম্পর্ক আছে না কিন্তু এখানে এখানে আমাদের এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর এই থিম বলতেছে যে না আমার ওখানে ওই পদার্থের তাপমাত্রা কম থাক বেশি থাক যা থাকে থাক যথোপযুক্ত কম্পাঙ্কের আলো পড়ার সাথে সাথে ইলেকট্রন বের হবে সুতরাং ঠান্ডা পদার্থ থাকলেও আলো মানে ইলেকট্রন বের হবে ওই মানে তোমার হলো গরম পদার্থ থাকলে ইলেকট্রন বের হবে যদি আমি সেখানে ওই সূচন কম্পাঙ্কটা ফেলতে পারি হ্যাঁ সূচন কম্পাঙ্কের আলো যদি সেখানে ফেলতে পারি হ্যাঁ এটাই হলো এর অর্থ কিন্তু কিন্তু চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান আমাদের কি ধারণা দেয় আমাদেরকে বলে যেমন তুমি রোদের ক্ষেত্রে চিন্তা করো তাপমাত্রা বা বৃদ্ধি করা হয়েছে মানে কি পদার্থের অনুর কম্পন বেড়ে গেছে ঠিক আছে পদার্থের অনুর যখন কম্পন বেড়ে যাবে তখন কি হবে পদার্থের অনুর কম্পন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অটোমেটিক্যালি তার রোদ তার রোদ বেড়ে যাবে তার তাপমানা কম্পন বাড়লে তাপমাত্রা বাড়বে তাপমাত্রা বাড়লে রোদ কি কমে যাবে তারপরে বৃদ্ধি পাবে আর পরিবহন ক্ষমতা কমে যাবে তাহলে এগুলো ক্লাসিক্যাল ধারণা কিন্তু কোয়ান্টাম বলিচ্ছে যে অন্য কোনো কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট না আমি ইলেকট্রন বের করব তার জন্য ওই পদার্থ তাপমাত্রা কম থাক বেশি থাক আমি সুচন কম্পাঙ্কের আলো ফেলার সাথে সাথে এটি বের হবে ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা তাহলে আর আমি আশা করি এখানে আর তেমন কোন সমস্যা থাকার কথা নয় লেখচিত্রের একটা ব্যাপার এখানে দেওয়া আছে তেমন হয় পরের পৃষ্ঠাতে এই লেখচিত্রের ধরনে যেটা ব্যাখ্যা আছে সেটি হলো যে যদিও নিচে মনে হয় লেখা আছে এটি একটা হলো সুচন কম্পাঙ্কর আলো পড়ার আগ পর্যন্ত ন্যূনতম যে শক্তি সেটা হলো কার্যাপেক্ষক 
এই কার্যপেক্ষক করার পরে এটি সম্ভবত এটি এ বিন্দু হবে এখানকার লেখচিত্র যেটা বলতেছে আর কি ঠিক আছে এ বিন্দু হবে সেই কার্যপেক্ষকের সেই আর ওই সূচন কম্পাঙ্ক হবে হলো তোমার এফ ও মানে এফ নট আর কি যেটা ধরে ঠিক আছে ওই কম্পাঙ্কের আলো এ বিন্দু এ বিন্দু পর্যন্ত পড়ার সাথে সাথে সেখান থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণ শুরু হবে তারপরে ওইটা ক্রমান্বয়ে ওই ইলেকট্রনটা কিভাবে গতিশীল হয়ে তারপরে চলে যাবে সেটা হলো হাফ এম ভি স্কোয়ার ম্যাক্স যে লেখা আছে এটা আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকেই কিন্তু এটি করা হয়েছে এই যে বি থেকে এ পর্যন্ত এটি হলো ইলেকট্রন বের করা ভূমি অবস্থান থেকে ইলেকট্রনকে বের করে গ্রাউন্ডে নিয়ে আসলে গ্রাউন্ড থেকে ইলেকট্রন স্পিড একটা নির্দিষ্ট স্পিডে ছুটতে থাকলো যার ফ্রিকুয়েন্সি এক্স অক্ষের দিকে আর স্পিড হলো তোমার ওয়াই অক্ষের দিকে তাহলে এই বিন্দু পর্যন্ত কোনো স্পিড হবে কিনা না এই বিন্দু পর্যন্ত আমরা এই স্পিডটাকে মূল্যায়ন করব এইভাবে যে ওই এ বিন্দুতে বের হওয়ার পর এটি দৌড়ানো শুরু করবে তাহলে আশা করি যে এখানে সমস্যা নেই এখানে লেখা আছে ফটো তরিত ক্রিয়া নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা আসলে ব্যাখ্যাগুলো একটু পড়া উচিত কারণ কারণটা হলো কি যে ব্যাখ্যাগুলো পড়লে তোমার অনেকগুলো বেসিক বিষয়ে তুমি ভালো ধারণা পাবা প্লাস এই সংক্রান্ত মানে নৈবৃত্তিকগুলো অনেক ভালো সলভ করা যায় আমার মনে হয় যে এক দুই তিন চার বেসিকগুলো একটু সংক্ষেপে দেখো আসলে বেসিকে কিন্তু এই যে মানে আমরা যে এর আগে যে আলোচনাগুলো করলাম অনেকটা সেরকম বিষয়গুলো আছে তার সাথে কিছু কিছু জিনিস নতুন আছে যেমন একটা ফোটনের শক্তি কি হতে পারে সেই ফোটনের শক্তির ইকুয়েশন এগুলো কিন্তু আমরা আগে থেকে জানিও তুমি ভালো করে মনে করতে রসায়ন তৃতীয় অধ্যায়ে তুমি পড়েছো এই সিজিকেল টু সরি ই জিকেল টু এইস এফ শক্তি ইজিকেল টু এইস এফ এফ হলো কম্পাঙ্ক আর এইস হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক এই ধরনের এই ধরনের সিস্টেম ছিল সেখানে তোমার হলো কৌণিক ভর বেগ আকারেও এই বিষয়গুলো দেওয়া ছিল তারপরে তোমার কার্যাপেক্ষক ডাবলু নট ইজিকাল টু আগার ইকুয়েশনে ডাবলু নট আর ইটা একই জিনিস এটারই হলো সমীকরণ হলো এইস এফ নট আবার পরেরটা দেওয়া আছে সাংঘর্ষিক ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে তোমার শক্তি সংরক্ষিত থাকে আর শক্তি সংরক্ষিত থাকলে সেটি হয় কি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আর যেহেতু এটা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে এই ক্রিয়াটা ঘটে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেজন্য এটি তাৎক্ষণিক ঘটনা আবার এখানে তোমার আলোর কম্পাঙ্কর মান হ্রাস পেয়ে যখন তোমার ইলেকট্রনে বেগও হ্রাস পায় তখন এই সূচন কম্পাঙ্ক এফ নটের জন্য তোমার আলোর বেগ কিন্তু শূন্য হয়ে যায় ফলে কোনো ফটো ইলেকট্রন বের হয় না সুতরাং প্রত্যেকটা ধাতুর একটি নির্দিষ্ট সূচন কম্পাঙ্ক থাকে যার মান এখানে উল্লেখ করা আছে সেই সংক্রান্ত পরবর্তীতে কিছু পরীক্ষামূলক বিষয়ে লেখা আছে এটার অর্থ এইটাই যে চার নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে যে আলোর কম্পাঙ্ককে যদি হ্রাস করা হয় তাহলে আমরা জানি ভি ইজিক্যাল টু এফ ল্যামডা তাহলে এফ যদি কমে যায় তাহলে ভির মান কমে যাবে না হ্যাঁ যাবে 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 তাই যাচ্ছে না তার মানে কোন একটা পর্যায়ে গিয়ে এফ যখন সূচন কম্পাঙ্কের সে নিচে যাবে সেটির কথা বলা হচ্ছে নিচে যাবে তখন কিন্তু কোনো ইলেকট্রন বের হবে না এটা হলো এখানকার মূল কথা তো তাহলে ইলেকট্রন বের করতে গেলে আমাকে কম্পাঙ্ক অবশ্যই সূচন কম্পাঙ্কের সে বেশি রাখা লাগবে এই যে লেখা আছে এফ নট ইজিক্যাল টু ডাবলু নট ভাগ এই সেটা তো তোমার ওপরেই জানা আছে এই যে ওপরে এই যে দেখো না দুই নম্বরের সমীকরণ ওটা তো নতুন কোনো কিছু না দুই নম্বরে দেখছ জি স্যার তো আমার মনে হয় তুমি এক থেকে চার পর্যন্ত একটু নিজের মতো করে একবার দেখো কোনো প্রবলেম হলে আমাকে প্রশ্ন করো না হলে আমরা অপরের দিকে যাব আচ্ছা আইনস্টাইনের আলোক তরি সমীকরণের পরীক্ষামূলক প্রমাণ তো পরীক্ষামূলক প্রমাণ তো আর আমাদের কাছে করার সুযোগ আছে আমাদের নাই খালি আমরা মনে করি যে হ্যাঁ এটা আছে আলোক সমীকরণের সত্যতা প্রমাণিত হলো প্রমাণিত হয় আমরা করে নিছি আচ্ছা মনে হয় এখানে একটু ছোট্ট অঙ্ক দেওয়া আছে ওইটা তো তোমার এমনি বুঝতে পারবা যে 
আপনি মিস করে যদিও আমরা অঙ্ক সমেত এগুলো করবই দেখছ অঙ্ক অঙ্ক 13টা হাফ এম ভি স্কয়ার ইভি জি স্যার জি স্যার এই সূত্রটা হচ্ছে যে হ্যাঁ ওই সূত্রটা তো আছে তো এখন হলো দা ব্রগলির তরঙ্গ তত্ত্ব আসলে আমি আবারো বলতেছি যে এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স যখন আমরা পড়ব তার সাথে ক্লাসিক্যাল কে সমন্বয় করে পড়তে গেলে কিন্তু অনেক জায়গাগুলোই আমাদেরকে নানান ভাবে গোলমাল মনে হবে হ্যাঁ নানান ভাবে এগুলো কেলোমেলো লাগবে কিন্তু আমাদের ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে যে কে কি বলতেছে কি বলতেছে সেই বিষয়টা একটু ঠান্ডা মাথায় পড়তে হবে দেখো এখানে এনিও কিন্তু তরঙ্গের ওপরে কিছু কথা বলতেছে এবং বিজ্ঞানের নাম হলো দা ব্রগলি তো ইনি আসলে তরঙ্গের একটা বিচিত্র ধর্ম ওনার কাছে প্রতীয়মান হয় এবং ওনার দৃষ্টিগোচর হয় যেটি আমাদের কাছে উনি উপস্থাপন করেন তা হলো এই যে আলো বা বিকিরণ এটি যখন হয় কোন স্থান থেকে মানে যেটাকে আমরা তারিত চুম্বক বিকিরণ বলে থাকি সেটি কোন কোন সময় কণার ন্যায় আচরণ করে আবার কোন কোন সময় তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করে এই কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার কণার ন্যায় আচরণ করে এই কথার মানে কি এটার অর্থ হচ্ছে যে একটি কণা যে যে ভূমিকাগুলো পালন করে আলোর ওই ভূমিকাগুলোই সেই সময় দেখা যায় আবার যদি বলি যে না এটি তরঙ্গের মতো ভূমিকা পালন করছে তাহলে ওই সময় আলোর মধ্যে ভেতরে যে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাই সেটিকে মনে হয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার মানে আলোর কোন কোন সময় কণার মতো আচরণ করে আবার কোন কোন সময় তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করে তাহলে আলোর প্রকৃতি কি একক না দ্বৈত প্রকৃতি তার মানে আমাদের তথাকথিত আমরা অনেক সময় যে দুই পক্ষেরই মুখে থাকে তাকে আমরা বলি তুমি বরের ঘরের মাসি আর কনের ঘরের পিসি বরের ঘরের মাসি মানে বরের ঘরের খালা হ্যাঁ আর কনের ঘরে তার মানে সেই দুই পক্ষেই আছে এই পক্ষক বলে আমি তোমার সাথে আছি ওই পক্ষক বলে আমি তোমার সাথে মুনাফিকরা এই সময় এই রকম ঠাট্টা কিন্তু মুসলমানদের সাথে করতো এবং তারা কাফিরদের কাছে গিয়ে বলতো যে দেখো আমরা তো ওদের সাথে একটু থাকে ঠাট্টা করি একটু মজা করে থাকি তা আমার একটু মজা করতে দাও না কে তোমরা আমি তো তোমাকে সাথে আছি তুমি চিন্তা করিছ কেন ওদের সাথে থাকলে না কিছু ভাগ টাক পাওয়া যায় কিছু সুবিধা হয় ময়দানে তোমার একটা একটা মানে গভীর অন্ধকারময় একটা এলাকা কিন্তু এই মানবদেরকে মানে মানুষদেরকে পার করার জন্য তিনি তিনি সেই সময় শুধুমাত্র পুরো মানে ময়দানটাকে তিনি অন্ধকার করে দেবেন সে সময় যে সমস্ত মানুষের মধ্যে ইমানের আলো থাকবে তারা সেই আলোতে কিন্তু শুধু ওই ব্যক্তি সেই আলোতে পথ চলতে পারবে ওই আলোটা কিন্তু অন্য সে কাউকে দিতে পারবে না শেয়ারও করতে পারবে না আবার কিছু কিছু মানুষের ইমান আছে এরকম যে হয়তো সেই ইমানটা অত ভালো না দুর্বল ইমান এই আছে এই নাই সেই সমস্ত মানুষের আলোটা এরকম ধুক ধুক করে জ্বলতে জ্বলতে ধাপ করে নিবে যাবো আবার জ্বলে উঠবে কিন্তু এর মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থেই মুনাফিক তাদের আলো তো মুনাফিক মানে কি আদা মুসলমান আদা তোমার হলো কাফির তো আল্লাহ তালা ওখানে ঘোষণা দিচ্ছে আমি ওটা একটা সুরার আয়াতের আমি পুরো অর্থটাও মানে শুনছি আর কি যেটি আমি ওই তাফসির কারকের তাফসিরেও পাইছিলাম কি করবেন কি ওই দিন মুনাফিকদেরকে তিনি কিছু সময় আলো দেবেন আলো দিয়ে তারা আলোতে পথ চলতে থাকবে চলতে চলতে হঠাৎ করে মাস পথে ডাকবে 
যে ভাই তুমি একটু দাঁড়াও মানে আমি একটু তোমার সাথে পথ চলি তো মুমিন বান্দা তখন ভিতরে ভয় পাবে যে না অনেকের আলো নিভে যাচ্ছে আমার দাবেন কখন নেবে আমি তাড়াতাড়ি আগে এই জায়গা পার হয়ে যাবে এরই মধ্যে পিছন থেকে তাদেরকে ডাকবে যে তোমরা পিছনে ফিরে যাও পিছনে ফিরে যাও আবার আলো নিয়ে আসো আলো নিয়ে আসো ওরা যখন পিছন দিকে সরে যাবে তখন মমিনেরা কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাবে তখন মাঝখানে একটা বিশাল ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে ওই ফাঁকা জায়গাতে তোমার একটা দেয়াল তৈরি করে এদেরকে আলাদা করে দুদকে নিক্ষেপ করবে আর মুসলমানরা পার হয়ে চলে যাবে বেস্তিতে তো আর কিছু লোক মনে হয় আরাফ ওই মাঝখানে বেহেস্ত এবং দুদকের মাঝখানে আরাফে থাকবে যাদেরকে শেষ পর্যায়ে এসে আমাদের প্রিয় নবী হজম সাল্লামের সুপারিশে তাদেরকে तरंग कणा धर्म धारण करना जो कणा धर्म धारण कर तक तरंग धारण करना वैशिष्ट धारण कर कम्पांग तरंग दैर्घ्यल्य तरंग बेग कणा हम कि कणा मानी तरह भर आज ভর আছে মানে বেগ আছে বেগ আছে মানে কি ভর গুণন বেগ মানে ভর বেগ আছে আর ভর বেগ থাকলে হাফ এম ভি স্কয়ারও আছে মানে শক্তি আছে মানে গতি শক্তি হিসেবে হ্যাঁ হাফ এম ভি স্কয়ার মানে তো হইতো বললাম হাফ এম ভি স্কয়ার আছে মানে এম ভি দিলেই তো তোমার হাফ এম ভি স্কয়ার হচ্ছে কথা বলতো না ভর বেগ পাইলে মানে তুমি ওটা মানে গতি শক্তি পাইয়া দাও তো সুতরাং একটি একটি চলমান কণা বস্তুর সাথে একটি তরঙ্গ জড়িত থাকে এটা হলো দা ব্রগলির অন্যতম একটা মৌলিক লাইন মানে কোন বস্তু যখন মুভিং করে চলে তখন তার সাথে একটি তরঙ্গ জড়িত থাকে আর যেহেতু এই তরঙ্গের কথাটা দা ব্রগলি আবিষ্কার করছে সেই জন্যই এনার নাম অনুসারে এটিকে দা ব্রগলির তরঙ্গ বলা হয় আর এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের নাম হলো দা ব্রগলির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে দেখো খুবই সিম্পল কিন্তু একটা কথা কোন একটা পদার্থ বা কোন কণা গতিশীল আছে তাহলে এই গতিশীল পদার্থের সাথে একটি তরঙ্গ জড়িত থাকে আর কিচ্ছু লেখা নাই কিন্তু তরঙ্গ জড়িত মাছে মানে আমাদের ওই তরঙ্গ নামই হলো দা ব্রগলি তরঙ্গ তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে অন্য অপশন রাজা আছে আছে এখন দা ব্রগলি তরঙ্গের প্রতিপাদন আমার তোমার তো নিশ্চয়ই জানো পুরো প্রতিপাদন কোনো কিছুর প্রয়োজন আমার নাই আমার দরকার শুধু শেষ লাইনটা শুধু সমীকরণটা হ্যাঁ যে সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা ভবিষ্যতে অঙ্ক করব সুতরাং আমি আশা করি যে এগুলো এগুলো এমনিতেই জাস্ট ওইভাবে দেয়া আছে এলাকা আছে এতই হলো দা ব্রগলি সমীকরণ কত সেটা এইট পয়েন্ট সেভেন সেভেন এই যে লেখা আছে আচ্ছা দেখছো এখন क्षेत्र तरंग थीम बसाय दिल तुम लेखा बस আচ্ছা 
धारणा अनुसार प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रन प्रोटन इत्यादि नामक सूक्ष्म कणार समि कणार ही तरंग निर्दिष्ट बेगे चले सब गो ना जड़ित परीक्षा कथा भौत आलोक विज्ञान तो भौत आलोक विज्ञान 